。那导演，我觉得如果我们按照先拍这个再拍这个的话，会不会好一点？就这样哈。碎碎的，看谁呢？没没看谁，我不等你呢吗？你不来，我根本都懒得进去。什么叫我不来啊？我来不来你不知道啊？你不给我打电话吗？这不是想给你来一个 surprise 吗？嗯、<笑>海莲莲小姐，你来了。海小姐来了。嗯，化妆师已经准备好了，半个小时之后咱们开始拍摄。嗯嗯，橙子，带海小姐化妆去。海莲莲，请。等等，顾总有什么吩咐啊？跟我来，我有话跟你说。有什么话你就在这儿说。哎，有什么事儿在这儿说吧。嗯，要没什么事，我先。等等。你突然拿出这张陈年老照片，想干嘛？跟我旧情复燃啊？拿出这张陈年老照片的人不是我，是你妈。你见过我妈？什么时候？我倒是很好奇，既然当年你是为了钱而跟我在一起的，你为什么要留着这张照片呢？而且据你妈所说，这张照片。可是跟你父亲的遗物放在一起的，那我是不是可以认为你对我还余情未了啊？我这么跟你说吧，顾清云，就算我现在还留着这张照片，也跟你没有什么关系，所以你不要再自作多情。我自作多情？不是吗？还有，我警告你，不许再去见我妈。恋叔，做人不要太过分了。我跟谁见面是我的事情，你没有权利警告。放开我！还有，当年不告而别的人是你，是你有错在先，你居然还这么理直气壮。放开我！你长得很美。你什么意思？啊？你既然长得美，就不要想得太美。是吗？我看想得太美的人是你吧？就算当初是我错了，我也打算一直错到底。你离我远点儿！我看你应该管好你妈，让她不要再来骚扰我。我会的。哎，特别好，就是这种。就这个状态，稍微再灿烂一点儿，特别好，完美，就这种，稍微再灿烂一点儿，好。等一下，怎么了，顾少？那盆花歪了，林特助，你去移一下。可以了吗？好，我们继续啊。李特助，海小姐应该口渴了，你去给她倒杯水。纸杯，你有没有一点常识？给海小姐喝水，能用纸杯吗？片场没有别的杯子，只有纸杯。没有别的杯子，你为什么不去买呢？
行了行了，纸杯就纸杯吧，我渴了，你过来给我喝，赶紧拍了。白小姐，拍吧。哎，这样吧，白小姐，咱们到后面那个梯子上，咱们再拍一组，好吧？好吧。李特助，去帮海小姐扶一下梯子，可以吗？好的，可以。哎哎哎哎哎哎哎哎、没事吧？你没事吧？是我的同学，海莲娜从梯子上摔了下来，砸到了李特助，严重吗？其实还好，就是摔了一下，擦破点皮。但是海莲娜的助理非常紧张，要送医院检查。你说重点？呃，呃，顾少爷在现场，海莲娜看到他的面子上吧，倒也没怎么闹。那个李彦书呢？哦，他是因为被砸了一下，受伤是比较严重，已经送医院了。然后呢？然后就没有然后了，呃，行政部已经派人过去了。你说，刚拍摄第一天，嗯，要不要去看看？这个可去可不去。哎，总裁，第三季度的预算会议马上就要开始了。怎么又削减预算啊？户外广告还投不投？电视广告还投不投？你去外面打听打听，黄金档一分钟广告，每季度要多少投放费？投资多少？那是我们财务部的工作。公司对于市场费用占上一季度的比例，那是有规定的。规定是死的，人是活的，当然要根据实际情况来调整才对呀、啊。你要想调整这样的规定。你就召开另一个会吧，这是全公司第三季度的预算会，全公司不只有你们市场部。哎，你这话什么意思啊？够了，以后这种事，你们吵完了再来。我是来听结果的，不是来听你们吵架的。请问林彦书在哪个地方？二零九那边。谢谢你怎么来了？我不能来吗？不是啊，你不是从来不来医院的吗？上回你拉肚子，我死活叫你来，你都不来。这是特殊情况。什么特殊情况？我今天代表公司前来慰问受伤员工，这是工作。慰问受伤员工，诚意呢？我过来就是最大的诚意。哦，哎呦喂，总裁大人，您随便坐啊，我就不起身迎接您来。受伤，算工伤吗？嗯。
三十工伤，医药费公司报销。哎，不只是医药费吧？我的误工费、精神损失费怎么算？要不我给你颁个奖状？奖状就不用了，奖金可以有哦。我说真的，我给你算一算啊。要是现在躺在这儿的是海莲娜小姐，那么你们按照合同是不是得赔好几百万？那当然了，好几百万我就不找你们要了，你们看着给就行。嗯，要不我也给你几百万。张<笑>爷，你就那么爱钱吗？当然了，世界上只有钱不会背叛我。<笑>